ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ತೊನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸೂರ್ಯಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ತೊನ್ನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದರಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪದರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೊನ್ನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬಹಳ ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಾವು ಬೇರೆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದಾ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಹಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಎರಡು ತರದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕುಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ
ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಅನ್ಸಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ ನಾವು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋ ತೊನ್ನು ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಈ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಸಿಲ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಚರ್ಮ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂದಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೀಮ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ಹಚ್ಚದಾಗ ಆ ಲೇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸೋರಿಯಾಸಿಸು ತೊನ್ನು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕುಗ್ಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾವಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನೋಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದ್ದಾಗ ತೊನ್ನಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋರಿಯಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಟಿಲಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೊ ಅವು ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋರಿಯಸಸ್ ಆಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೀತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತದನಂತರ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಹಂತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀನಿ ಹತ್ತು